é, eu não sou tão antigo assim, né, que, que peguei, mas eu, eu comecei a estagiar, até que aqui com o pai do Eduardo, o Eldo Marquis, vocês conhecem aqui do Inove Civil, e eu fui o primeiro estagiário do Elda e tudo lá era feito assim, meio que manualmente. Né? Então, então é, como é que era? A planilha, você tinha pegado um papel manteiga, você desenhava a estrutura, riscava, estava passando uma viga, marcava o pilar, tudo no papel manteiga. E quando a gente ia procurar, digamos assim, fazer algum tipo de modelagem rudimentar, o que é? Tipo como se faz hoje no F2, mas não era nem como no F2. Os problemas mesmo que a gente tinha, né? que às vezes era, tinha um, um colega que tinha mais desenvoltura e programava ali, por exemplo, um programa para calcular esforço numa viga contínua e tal. Então, é o que eu muitas vezes digo. Era uma era que você não tinha nada visual. Então, por exemplo, ah, eu tenho aqui uma viga que tem três vãos. Aí, como é que a gente fazia? Aí, o programa perguntava, quantos vãos tem a viga? Aí, você botava lá um três. Três dava um enter. Aí, aí o programa, diga o primeiro vão. Aí, você dizia lá, seis metros. Você botava um Sim. três, dava um enter. Aí, você podia dizer o número de divisões de carga, ou ele ia inferindo pela, pelo tamanho dos dos vãos das cargas distribuídas e tal. Então, era um negócio todo manual. Você, e, no final, ele te dava uma série de números. Então, é. você não conseguia ver o diagrama de momento, se estava muito perto do negativo, se estava... Então, eram números apenas, né? Então, isso aí, é, digamos assim, era, era muito assim, difícil, assim, você fazer esse tipo de Eu me lembro que, já no setor do Elda, já tinha um programa que era semi-automatizado, que era o Sistrut, que a gente fazia isso aí, mas ele já começava a mostrar os gráficos. Então você conseguia ver o gráfico do diagrama de momento fletor, o gráfico de, de, do esforço cortante. Ele tinha um programa de pórtico, que você conseguia ver, o programa de crédito. Então, assim, foram os primeiros rudimentos, assim, já era um programa bom, sabe? Eu achava fantástico o programa de piladeiro, que você. Era muito parecido com o Pecal que tem hoje em dia, né? Que a gente pega aí. O Pecal é, o Pecal, que é, que é bom, né? sensacional o Pecal. Pecal o programa, assim, é é é bom, bom, né? Isso. Então era como se fosse um PECAL, que já naquela época, pessoal, não existia um Windows. Era o MS DOS, né? Então, eu, eu comecei a trabalhar com o TQS na versão 6 do. Era 6.5, 6.7 do MS DOS. Então não existia, não existia esse TQS para Windows. Então, então eles tiveram que reescrever o programa do Anime depois para jogar para Windows. Então, assim, é, é uma evolução. Hoje, hoje a gente não fala em. Hoje a gente não fala em cálculo, a gente fala em modelar, né? É, então, o TQS, é. esse conceito de mudar. É como eu falo, né? É, o TQS, ele já tem, entre aspas, o Revit dentro dele há muitos anos. Né? Ele foi um dos primeiros programas que ele abandonou essa parte de entrar na gráfica. Você, sabe, ele entrava com dados, que você desenhava um, um, uma espécie de um DWG para depois ele extrair aquelas informações. E ele já passou para uma modelagem, né? Então, assim, a, a evolução, né? acho que a TQS tem 35, 40 anos, uma coisa assim. Foi uma coisa assim, muito absurda nesse, nesse período, sabe? Houve muitas mudanças realmente. Você acabou de assistir um corte do podcast Papo Estrutural, um podcast focado em projetos estruturais aqui do Inova Civil. Então, se você curtiu, clique em curtir, se inscreve aqui no canal. E se você quiser ter acesso a todo o conteúdo, a todo o papo que a gente teve, clique aqui no link da descrição que está disponível o episódio completo.